Hi students, welcome back to data mining classes. Our topic is sub support vector machines, SVM, support vector machines. So what is support vector machines? SVMs are powerful yet flexible supervised machine learning algorithm which are used both for classification and regression. We are classification topics. So for classification we are using an flexible algorithm based on mainly based on machine learning that is support vector machines okay pashu nammal regression a level adha prediction methods nokka use eengil mainly nammal use eya it is for classification so in 1960 svms were first introduced but later they got refined in 1990 നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാ പോയത് എസ് വി എംസ് ഹാവ് ദയർ യുണീക് വേ ഓഫ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആസ് കമ്പയർ ടു അതർ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിത വട്ട് ഇസ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് നമ്മൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് ലേൺ ചെയ്ത് വെച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരു സർക്കിൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു സ്ക്വയർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇനി ഒരു വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ദിസ് ഇസ് സർക്കിൾ ദിസ് ഇസ് ട്രയാങ്കിൾ ദിസ് ഇസ് റെക്ടാങ്കിൾ എന്നാണ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും ഷെയ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പഠിക്കും അങ്ങനെ നമ്മളത് ആദ്യം നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്തത് കാരണം നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ ഇൻബിൽഡ് ഇന്റലിജൻസ് കാരണം നമ്മൾ അത് പഠിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മെഷീൻ നമ്മൾ മെഷീനെ ലേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മെഷീനെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കില്ല അപ്പൊ മെഷീനെ നമ്മൾ സ്മോളർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച പോലെ നമ്മൾ മെഷീൻസിനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് യെസ് ഇങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ആസ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഇറ്റ് ആസ് എ റെക്ടാങ്കിൾ സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അൽഗോരിതത്തിനെയാണ് ആക്ച്വലി വി ആർ കോൾഡ് ഇറ്റ് ആസ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിത ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതമാണ് ഫോർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് വെക്ടർ മെഷീൻസിന് നമ്മൾക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ലൈറ്റ്ലി ദ ആർ എക്സ്ട്രീംലി പോപ്പുലർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ആർ എബിലിറ്റി ടു ഹാൻഡിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കാറ്റഗോറിയൽ വേരിയബിൾസ് നമ്മൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കാറ്റഗോറിയൽ വാരിയബിൾസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റാ സെറ്റുകളൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വളരെ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് വെക്ടർ മെഷീനിന് പറ്റുന്നത് കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് ഹൈലി പവർഫുൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതം ക്ലിയർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ എസ് വി എം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോർട്ട് വെക്ടർ മെഷീൻ അല്ലെ അതാണ് എസ് വി എം ആസ് എസ് വി എം മോഡൽ ഇസ് ബേസിക്കലി എ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ്സസ് ഇൻ എ ഹൈപ്പർ പ്ലെയിൻ ഇൻ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് അഥവാ നമ്മളെ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ മോർ ദാൻ വൺ ഡയമെൻഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു ടു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഹൈപ്പർ പ്ലെയിൻ ഒരു ഒരു പ്ലെയിൻ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് നമുക്കത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഇവിടെ കുറെ സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ടും സർക്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ അങ്ങ് വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാണ് യെസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റെക്ടാങ്കിൾ ക്ലാസ്സസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്കിൾ ക്ലാസ്സസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനിയൊരു വാല്യൂ വന്നാൽ അത് ഈ വാല്യൂ ഇതിന്റെ എവിടെയാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് വൈ വാല്യൂ കിടക്കുന്നെങ്കിൽ യെസ് അത് സർക്കിളിന്റെ ക്ലാസ്സിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയറിന്റെ ക്ലാസ്സിലാണ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം സോ ദ ഹൈപ്രോഫ്ലൈൻ വിൽ ബി ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ ഇന്ററാക്റ്റീവ് മാനർ ബൈ എസ് വി എം സോ ദാറ്റ് എയർ ക്യാൻ ബി എറർ ക്യാൻ ബി മിനിമൈസ്ഡ് അപ്പൊ നമ്മുടെ എസ് വി എമ്മിന്റെ ഗോൾ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഡിവൈഡ് ദ ഡാറ്റാ സെറ്റ് ഇൻ ടു ക്ലാസ്സസ് ടു ഫൈൻഡ് എ മാക്സിമം മാർജിനൽ ഹൈപ്പർ പ്ലെയിൻ ഒരു മാക്സിമം മാർജിനൽ ഹൈപ്പർ പ്ലെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നതാണ് എസ് വി എമ്മിന്റെ നമ്മുടെ എയിം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏകദേശം ഈ പിക്ചറിൽ വരുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ നോക്കൂ നമ്മള് ഇതിൽ ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മ
ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സർക്കിൾ അല്ല ഇതിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് സപ്പോർട്ട് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വെക്ടർ സപ്പോർട്ട് വെക്ടർ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ ഇതിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇനി ഈ ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് വേറൊരു മാർജിന് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു സ്ക്വയറിന്റെ ബേസിൽ അങ്ങനെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമൈസ്ഡ് മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അഥവാ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാക്സിമൈസ്ഡ് മാർജിൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ അത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ഒപ്റ്റിമൽ ഹൈപ്പർ പ്ലെയിൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് വെക്ടർ ഓഫ് ദിസ് ക്ലാസ് എന്റെ ദിസ് ഈ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് വെക്ടർ ഓഫ് സർക്കിൾ ക്ലാസ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് മാക്സിമൈസ്ഡ് മാർജിൻ അല്ലെങ്കിൽ മാർജിൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഇസ് സപ്പോർട്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ ക്ലോസറ്റ് ടു ദ ഹൈപ്പർ പ്ലെയിൻ ഇസ് കോൾഡ് സപ്പോർട്ട് വെക്ടർ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദ വിൽ ലൈൻ വിൽ ബി ദ ഡിഫൈൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് നമ്മുടെ ആ ലൈനെ കറക്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് പറ്റും ദൻ വാട്ട് ഇസ് ഹൈപ്പർ പ്ലെയിൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിസിഷൻ പ്ലെയിൻ ഓർ സ്പേസ് വിച്ച് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ബിറ്റ്വീൻ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ഹാവിങ് ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ്സസ് രണ്ട് ക്ലാസ്സിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ലൈനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിൻ മീൻസ് ഇറ്റ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻസ് ഓൺ ദ ക്ലോസറ്റ് ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദ ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ്സസ് ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയി കിടക്കുന്ന ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ രണ്ട് ലൈനും തമ്മിലുള്ള ത്രൂ ഹൈപ്പർ പ്ലെയിൻ ആ രണ്ട് ലൈനും തമ്മിലുള്ള മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർ ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ലൈൻ ടു ദ സപ്പോർട്ട് വെക്ടേഴ്സ് ലാർജ് മാർജിൻ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഗുഡ് മാർജിൻ ആൻഡ് സ്മോൾ മാർജിൻ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ബാഡ് മാർജിൻ ഇതിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം ലാർജ് മാർജിൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈസിലി ഒരു എററും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ലക്കാസ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും അടുത്താണ് ഇത് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും സ്മോൾ മാർജിനിലേക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ക്ലാസിഫൈ നമുക്ക് ഒരു പുതിയൊരു ഡാറ്റ വരുമ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം മാർജിൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് സപ്പോർട്ട് വെക്ടർ മെഷീൻസിന്റെ വെയിറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ദ എ ഗോൾ ഓഫ് ദ എസ് പി എം എസ് ടു ഡിവൈഡ് ദ ഡാറ്റ സെറ്റ് ഇൻ ടു ക്ലാസ്സസ് ടു ഫൈൻ മാക്സിമം മാർജിനൽ ഹൈപ്പർ പ്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വരച്ചു എന്തുകൊണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരച്ചില്ല അങ്ങനെയും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് വേറെ രീതിയിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് വെക്ടർ ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് വെക്ടർ മെഷീനിൽ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് വെക്ടർ മെഷീൻസ് ഉണ്ട് ലീനിയർ എസ് വി എം ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ എസ് വി എം ലീനിയർ എസ് വി എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെയാണ് ലീനിയർ അതുപോലെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ക്ലാസ്സിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലീനിയർ എസ് വി എം എസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലീനിയർലി സെപ്പറബിൾ ഡാറ്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പോലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഓർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും which means if a data set can be classified into two classes by using a single straight line then such data is termed as linearly separable data and classifier used called as linear svm classifier adu use edittu nammal classification de model create edu classifier create cheyanengil nammal adine endu parayum linear svm classifier ini non linear svm nu varna appo ee oru എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പൊ ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ല അപ്പൊ നമ്മള് അതിനെ നമ്മൾ ഒരു ടു
ഇനി ഇതിൽ നമ്മളൊരു ചെറിയ വേറൊരു ടോപ്പിങ് കൂടി നോക്കുന്നുണ്ട് അസോസിയേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നോക്കിയതല്ല അസോസിയേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ഡാറ്റ മൈനിങ് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ അണ്ടറിൽ എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് വരും എന്ന് നോക്കാം ബിങ് ലു എറ്റ് അൽ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു പ്രപ്പോസ് അസോസിയേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈ ഒരു ആളാണ് ഉണ്ടോ അത് എങ്ങനെ വായിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം ബിങ് ലൂയി എറ്റ് ആൽ ഓക്കെ വാസ് എ ഫസ്റ്റ് ടു പ്രപ്പോസ് അസോസിയേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻ വെച്ച് ഹി ഡിഫൈൻഡ് എ മോഡൽ ഹൂസ് റൂളേഴ്സ് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഹസ് കൺസ്ട്രെയിൻ ടു ബി ദ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസ് അങ്ങനെയുള്ള അസോസിയേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെയിൻലി നമ്മൾ ഈഫ് ദൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കുറേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഈ അസോസിയേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അണ്ടറിൽ വരും If ഈഫ് റെക്കോർഡ് മീറ്റ് സെർട്ടൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഇറ്റ് ഇസ് മാർക്ക്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റൂൾസ് കാറ്റഗറി ഓൺ ദ റൈറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് റൂൾ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിൽ അത് ഏത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന ഒരു അസോസിയേറ്റീവ് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ക്ലാസിഫയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അസോസിയേഷൻ ക്ലാസിഫയർ റൂൾസ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് സം മെട്രിക്സ് ഫ്രം അസോസിയേഷൻ റൂൾസ് സച്ച് ആ സപ്പോർട്ട് ഓർ കോൺഫിഡൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എപ്രയോറി അൽഗോരിതം അസോസിയേറ്റ് അസോസിയേഷൻ മൈൻഡ് റൂളിംഗ് പഠിച്ചില്ല ആ ഒരു അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് അത് ആ സപ്പോർട്ട് കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിലൊരു മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അസോസിയേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദിസ് ഇസ് അസോസിയേറ്റീവ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അസോസിയേഷൻ റൂൾ മൈനിങ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇത് അസോസിയേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതിൽ നമുക്ക് വരുന്ന മെയിൻ ത്രീ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് തേറി എക്സാംസിന് ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ടാണത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ അസോസിയേഷൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ മൾട്ടിപ്പിൾ അസോസിയേഷൻ റൂൾസ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രഡിക്റ്റീവ് അസോസിയേഷൻ റൂൾസ് So, classification based on association എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് യൂസസ് അസോസിയേഷൻ റൂൾ ടെക്നിക്സ് ടു ക്ലാസിഫൈ ഡാറ്റ വിച്ച് പ്രൂവ്സ് ടു ബി മോർ ആക്യുറേറ്റ് ദാൻ ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഫേസ് ദ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ മിനിമം സപ്പോർട്ട് ത്രഷ് ഹോൾഡ് വെൻ എ ലോവർ മിനിമം സപ്പോർട്ട് ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഇസ് സ്പെസിഫൈഡ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് റൂൾസ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ അന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങൾ അസോസിയേഷൻ റൂൾ മൈനിങ് അപ്രയോറി അപ്രയോറി അൽഗോരിതൊക്കെ നോക്കി വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഒരു മിനിമം ത്രഷ് ഹോൾഡ് വാല്യൂ വരും എന്നിട്ട് ഓരോ റൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു മിനിമം റൂളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വാല്യൂ വളരെ ചെറുതാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും ഡാറ്റ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ റൂൾസുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ അസോസിയേഷൻ ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ മൾട്ടിപ്പിൾ അസോസിയേഷൻ റൂൾസ് മീൻസ് ഇത് ഒരുപാട് അസോസിയേഷൻ റൂൾസ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് യൂസസ് എൻ എഫിഷ്യൻ എഫ് പി ട്രി നമ്മൾ ആ എഫ് പി ട്രി അൽഗോരിതം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എഫ് പി ട്രി എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീക്വന്റ് പാറ്റേൺ ട്രീ ഒക്കെ വിച്ച് കൺ ഒരു എഫ് പി ട്രി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ അസോസിയേഷൻ റൂൾസിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് കൺസ്യൂംസ് ലെസ് മെമ്മറി ആൻഡ് സ്പേസ് കമ്പയർ ടു ടു ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ അസോസിയേഷൻ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ഒരു ഡിഫറൻസ് കാരണം നമ്മൾ ഈ എഫ് പി ട്രീ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ദ എഫ് പി ട്രീ വിൽ നോട്ട് ഓൾവേസ് ഫിറ്റ് ഇൻ ദ മെയിൻ മെമ്മറി എസ്പെഷ്യലി വെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇസ് ലാർജ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രഡിക്റ്റീവ് അസോസിയേഷൻ റൂൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രഡിക്റ്റീവ് അസോസിയേഷൻ റൂൾ കമ്പൈൻസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ റൂൾ ആൻഡ് ട്രഡീഷണൽ റൂൾ ബേസ്ഡ്
classification based on the predictive association rule generates and tests more rules than traditional rule based classifier to avoid missing important rules appo idile overall idea nokkanengil just for your theory exam purpose idinde difference onnu nokki vekka oru cheriya topic aanu engilum vidadirikka idu just skip cheyandirikka for only for your theory purpose idellam white topic aanu when we are going for higher studies okay thank you